Hello friends, uh, today we continue with our <coughs> input output devices and interfaces. In this chapter, we already discussed the keyboards and mouse structures and the types of keyboards and mouse. Now, today we start with scanner. A scanner is an input device that scans physical documents such as photographs, pages, or text. When document is scanned, it is converted into digital format, which creates a digital version of the document that can be viewed and edited using computer. Some scanners are flat scanning surface. It called flat bed scanner. This is ideal for photographs, magazines, and virus documents. Another type of scanner is a sheet fit scanner, which can only accept single paper document at a one type. While sheet fit scanners cannot scan books, and some model includes an automatic document feeder, which allows multiple pages to be scanned in a sequence. Okay, the scanner can access using computer software programs, which acquire data from the scanner. Most scanners include basic scanning softwares that allow the user to configure it, initiate and import scans okay scanning plug ins can also be installed which allows various graphical editing software programs to import uh, scan images directly okay the first flat bed scanner jo hote wo kaise ye jo diagram hai wo block diagram of flat bed scanner ka hai इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे स्कैन करने के लिए रखा रखा जाता है फिर उसके बाद ये जो लाइट सोर्स है लाइट सोर्स और ये जो इमेज लाइट सोर्स इस पे डाल के जो भी रिफ्लेक्शन आता है वो यहाँ पे कैच किया जाता है ये जो है वे एम्पलीफायर्स एडीसी है फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर पोस्ट प्रोसेसिंग कलर करेक्शन एंड कामा करेक्शन ये प्रोसेसिंग होता है फिर उसके बाद उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का डिजिटल इमेज क्रिएट किया जाता है ओके तो लेट अस सी हाउ वर्क द फ्लैट बेड स्कैनर्स फ्लैट बेड स्कैनर्स इज मेड अप ऑफ ग्लास पेन 
moving optical CIS or CCD array that is a contact image sensors. CIS. CIS का मतलब क्या है? Contact image sensors. This contact image sensors are image sensors used in flatbed scanners almost in direct contact with the object to be scanned. Okay. The charge coupled devices CDC often used for this application use mirrors to bounce light to a stationary sensor. The pane is illuminated with the help of bright light planted below it. The sensor and the source of light move across the glass pane to scan the document and produce it digital copy. Okay. Digital copy करने के लिए जो भी प्लेन सरफेस होता है उसमें ये जो फ्लैड सेंसर से इमेज सेंसर यूज किए जाते हैं उस इमेज सेंसर्स को जो है वो चार्ज कपल डिवाइसेस से उसको मिरर यूजेस द मिरर्स तू बाउंस द लाइट तू अ स्टेशनरी सेंसर मींस जो स्टेशनरी सेंसर है उस पे लाइट इंप्लीमेंट करने के लिए लाइट फोकस करने के लिए ये मिरर्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में दिखा है मिरर लेंस एंड इमेजिंग सेंसर्स और लाइट सोर्स ये सब किस पे इफेक्ट करते हैं तो जो सरफेस है सेंसर सरफेस प्लेन सरफेस तो उस पे वो अटैक करते हैं फिर उसके उसका यूज किए करके द ऑप्टिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्कैनर सेंसर इज टर्न इन टू द डिजिटल पिक्स pixel information in order to be saved as a digital file such as jpg png and uh, tif file <coughs> tiff <coughs> tif file a scanner transfer this information to a computer through a wireless or connecting cable connection to save the digital file means pehle kya hota hai ki jo original document hame scan karna hai wo ye jo flat surface dikh raha hai us pe rakha jata hai उस फ्लैट सरफेस पे भी सेंसर्स रहते हैं उस सेंसर्स पे जो लाइट सोर्स है वो लाइट सोर्सेस मिरर का यूज करके बाउंस किए जाते हैं फिर उससे जो डिजिटल इमेज क्रिएट होती है वो डिजिटल इमेज स्टोर करने के लिए मींस पिक्सेल में वो डिजिटल इमेज इमेज फॉर्म होती है वो डिमेज आइधर जे पी जे में रहेगी पी एन जी में रहेगी या टिप में रहेगी ओके और जो भी स्कैनर से जो भी डिजिटल इमेज क्रिएट की गई है वो इमेज कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए आइधर वायरलेस और केबल का यूज करके कंप्यूटर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है फिर उसके बाद वो जो फाइल बनाई है डिजिटल फाइल वो डिजिटल फाइल कंप्यूटर में ट्रांसफर होती है After the transfer, the image file of the document is accessible on the computer and can be opened, saved, edited, or deleted just like <coughs> just like any another digital picture file. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैनर है वो है शीट फेड स्कैनर अभी ये शीट फेड स्कैनर कैसे वर्क करता है इन दिस टाइप ऑफ स्कैनर द डॉक्यूमेंट इज फेड इन टू द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल स्लॉट प्रोवाइडेड इन इट डॉक्यूमेंट जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो स्लॉट भी है उसमें फिट किया जाता है द प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ द शीट फिट स्कैनर इंक्लूड द शीट फीडर Scanning module and calibration sheet, while the sensors and source of light move across the glass pane in a flatbed scanner. In sheet fit scanner, they are stationary. Instead, the document moves through the scanner, ideal for scanning single page document. These scanners cannot scan thick objects like books and that perhaps any other major uh, hard document. Okay. It only scan the single page document. So sheet feed scanner is suitable for only single page scanning system. Okay, it cannot scan scan the thick object like book or any other thick. जो भी वो document रहेगा वो sheet feed scanner से scan नहीं होगा. 
Okay. Now the next is the handheld scanner. Scanner in flat beds and sheet fit scanners, you put the document and uh, that is to be scanned inside the device. In handheld scanner is a small manual scanning device which is move over the object. That needs to be scanned. Means, आप पहले हमने देखा कि जो flat bed scanner है और जो sheet fed scanner है, उसमें हम document रखते हैं, फिर उसके बाद वो document scan किया जाता है. लेकिन handheld scanner जो है, वो हमें जो document scan करना है, उस document में document के ऊपर हमें manually वो handheld scanner move करना पड़ता है. Using a handheld scanner can be a com cumbersome task as the hand needs to be steady all the time. Means, हमें खुद को वो scanner जो है वो हाथ में लेके उस document में move करना पड़ता है. Even a slight movement of hand can lead to a distortion of the image. Means, steady हमें constant जो hand है एक ही motion में एक ही position में steady रखना पड़ता है. अगर थोड़ा सा भी उसमें movement हो जाता है तो वो जो भी इमेज कैप्चर करता है उसमें डिस्टॉर्शन आता आ सकता है द एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू कोऑपरेट एंड हैंडल द डिवाइस सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द स्कैनर स्ट्रेट सो दैट द डिस्टॉर्शन फ्री स्कैन इज अ पॉसिबल मींस जो भी एक्सपीरियंस है जिसको भी एक्सपीरियंस है वही वो डिवाइस ऑपरेट कर सकता है और हैंडल कर सकता है और वो विदाउट ईजिली वो डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकता है बाय यूजिंग हैंडहेल्ड स्कैनर। वन ऑफ़ द मोस्ट यूटिलाइज्ड हैंडहेल्ड स्कैनर्स इज़ द बारकोड स्कैनर। टिपिकली यूज्ड इन अ शॉपिंग स्टोर्स टू वैल्यूएट द गुड्स। हम जो भी शॉपिंग मॉल स्टोर्स में जाते हैं तो जो भी बारकोड स्कैन के लिए जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं � तो हैंडहेल्ड स्कैनर जो है वो बारकोड स्कैनिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। सम हैंडहेल्ड स्कैनर्स आर नाउ अवेलेबल विथ एडेड फीचर्स एंड फंक्शनलिटी सच एस डेफिनेशन, ट्रांसलेशन, रीडिंग, प्रिंट, टेक्स्ट, एस वेल एस स्टोरिंग एंड सेंडिंग द स्कैन कंटेक्ट तू द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। जो हैंडहेल्ड स्कैनर है वो खाली स्कैन करते थे पहले जो डिवाइसेस वो लेकिन अभी उसी हैंडहेल्ड स्कैनर में कुछ इम्प्रूवमेंट और नए फीचर्स और फंक्शनलिटी ऐड किए जिसका यूज़ करके हम जो भी ट्रांसलेशन है जो भी टेक्स्ट जो भी डॉक्यूमेंट हम स्कैन करते हैं उसको हम इजीली कंप्यूटर में और ले सकते हैं या उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है ट्रांसलेशन करना है या उसमें से रीडिंग करना है तो वो हम वही हैंडहेल्ड स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं this features and functionality is added in handheld scanners okay now the next type of scanner is a drum scanner okay a drum scanner is the one which uses the photo multiplier tube to scan the images means ye jo drum scanner hai usme photo multiplier jo tube hai uska use karke image jo hai wo scan ki jati hai photo multiplier tubes are a vacuum tubes which are extremely sensitive to the light in drum scanner, the image is mounted on the glass tube. When the beam of light moves across the image, its reflection is picked by the PMT and process. Means, ये जो drum scanner है, उसमें जो भी ये photo multiplier tube है, वो as a vacuum tube as a use होती है, जिसमें light pass करने से जो भी image है, वो capture करती है और उस image uh, moves across the image and the reflection is peaked there that image reflection is peaked by the PMT device PMT tube and then it is processed by the PMT where this light is split passed through a red green and blue filters and picked up by the photo filter tube which analyzes which row pixel by pixel storing the particular color or grayscale information for each pixel in the digital file okay now the drum scanners are now known for the high resolution which makes them apt for the detailed scans. If they are not uh, as popular as a flatbed scanners, it is because of their cost and large size. Yeah, your drum scanner is the scanning hai, wo high resolution scanning. But uh, like flatbed scanners are very popular scanners. Hai, lekin, Drum scanners are less popular because of their cost and large size. Okay. Now the next type of scanner is a film scanner. 
फिल्म स्कैनर क्या है द फिल्म स्कैनर इज यूटिलाइज टू स्कैन द फोटोग्राफिक फिल्म डायरेक्टली इन टू द कंप्यूटर मीन जो भी फोटोग्राफिक फिल्म है वो डायरेक्टली स्कैन करके कंप्यूटर में मूव करने के लिए और स्टोर करने के लिए फिल्म स्कैनर का यूज किया जाता है स्लाइड और नेगेटिव फिल्म स्ट्रिप्स आर प्लेस्ड इन द कैरियर इन साइड द फिल्म स्कैनर दिस कैरियर इज मूव विद द हेल्प ऑफ मोटर अलॉन्ग अ लेंस एंड सी सी डी सेंसर एंड द डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज एज अ कैप्चर मीन्स ये जो फिल्म स्कैनर है उसमें क्या होता है कि दिस कैरियर इज मूव विद द हेल्प ऑफ मोटर मीन्स जो जो मोटर रहती है वो स्कैनर के अंदर उस उसमें लेंस रहते हैं उस लेंस और सी सी डी सेंटर्स जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर मूव करके जो भी डिजिटल इमेज है वो फॉर्म की जाती है और इमेज कैप्चर की जाती है द फोटोग्राफर हैज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द सर्टन एस्पेक्ट सच एज क्रॉपिंग फेशो ऑफ ओरिजिनल इमेज ऑन द फिल्म एक्सेट्रा सम फिल्म स्कैनर अवेलेबल टूडे हैव स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर थ्रू विच इट इज पॉसिबल टू मिनिमाइज द स्क्रैचेस एंड इम्प्रूव द कलर क्वालिटी मीन्स ये जो फोटोग्राफ जो डिजिटलाइज किया जाता है बाई यूजिंग फिल्म स्कैनर तो उसी फोटोग्राफर्स मीन्स ये जो स्कैनर है उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि वो सर्टन एस्पेक्ट तक वो उस इमेज को क्रॉप कर सकता है उसमें ओरिजिनल इमेज में कुछ अगर वेरिएशन करना है तो वो कर सकता है और सम फिल्म स्कैनर्स अवेलेबल टूडे हैव स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर मीन्स ये जो फिल्म स्कैनर है उसमें स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं उसका यूज करके हम उसमें जो भी स्क्रैचेस है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और जो कलर क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं सो लो एंड फिल्म स्कैनर मोस्ट ऑफ ऑन एस्पेक्ट थर्टी फाइव एम एम फिल्म स्ट्रिप्स वाइल्ड हाई एंड स्कैनर्स विद द इंटरचेंजेबल फिल्म लोडर कैन एक्सेप्ट थर्टी टू फाइव एम एम टू और वन ट्वेंटी एम एम स्ट्रिप्स इवन इंडिविजुअल मीन्स ये जो फ्लिप स्कैनर है उसमें लो एंड फिल्म स्कैनर यानी हाई एंड स्कीम सॉरी हाई एंड स्कैनर्स दो टाइप के स्कैनर्स होते हैं लेकिन जो लो एंड फिल्म स्कैनर है उसमें खाली थर्टी फाइव एम एम फिल्म स्ट्रिप्स तक की जो इमेज है वो क्या की जाती है कैप्चर की जा सकती है वाइल हाई एंड स्कैनर जो है उसमें फिल्म लोडर्स की जो कैपेसिटी है वो थर्टी फाइव एम एम और वन ट्वेंटी एम एम के बीच में रहती है तो फिल्म ये है फिल्म स्कैनर्स नाउ द नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइप इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगनाइजेशन ओ सी आर ओ सी आर ओ फॉर ऑप्टिकल सी फॉर कैरेक्टर यानी आर फॉर रिकोगनाइजेशन is the use of means ocr is the use of technology to distinguish printed or handwritten text character inside the digital images of physical documents such as scanned paper documents the basic process for ocr involves examining the text of document and translating the characters into the code that can be used for a data processing OCR is a sometime also referred to as a text recognition. Okay, means ये जो OCR है, uh, as a optical character recognition, इसका uh, long term है, वो technology है, इसमें क्या use किया जाता है कि जो भी text है, वो text uh, the text of document and translating, जो भी document scan किया जाता है उसमें कैरेक्टर ट्रांसलेटिंग द कैरेक्टर इन टू कोड दैट कैन बी यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग मीन जो भी टेक्स्ट है उसको टेक कैरेक्टर है उसको कोड में ट्रांसलेट किया जाता है और वही कोड डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज किया जाता है ओ सी आर इज समाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज अ टेक्स रिकोगनाइजेशन और ओ सी आर को हम टेक्स रिकोगनाइजेशन स्कैनर भी बोल सकते हैं लेकिन ओ सी आर सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कन्वर्ट द फिजिकल डॉक्यूमेंट इन टू डिजिटल फॉर्मेट मीन्स ये जो ओ सी आर है वो जो उसका ये जो सिस्टम है उस दोनों टाइम का यूज करके मीन्स हार्डवेयर उसमें कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर की भी जरूरत होती है और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इस दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो ओ सी आर सिस्टम बनाते हैं So that is actually used to convert the physical document into digital format. Okay. 
the basic process of ocr involves by examining the text of okay yes optical scanners or a specialized circuit board is used to copy or read text while software typically handles the advanced processing means yahan pe uh, ocr system mein optical scanner use kiye jate hain to copy or to read the text while software typically handles means टेक्स्ट रीड करने के लिए या कॉपी करने के लिए इसमें ऑप्टिकल स्कैनर का यूज होता है और उसके बाद का जो प्रोसेसिंग है वो जो भी सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है वो हैंडल करता है सॉफ्टवेयर कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस टू इम्प्लीमेंट मोर एडवांस मेथड्स ऑफ इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकोगनाइजेशन like identifying language or a styles of handwriting okay to ye jo software hai usme jo ocr system mein jo softwares hote hain usme artificial intelligence ko bhi use kiya jata hai to more advanced method implement karne ke liye artificial intelligence ka ocr softwares mein use kiya jata hai okay then how optical character recognizes works the first step of ocr is using scanner means abhi humne dekha ki jo optical scanner hai wo copy ya read text karne ke liye uh, use kiya jata hai fir uske baad ka jo bhi processing hai wo jo bhi software ocr system mein hota hai wo handle karta hai the first step of ocr is using a scanner to process the physical form of document मीन्स जो भी स्कैनर है वो फिजिकल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने के लिए कैरी किया जाता है वंस ऑल पेजेस आर कॉपी ओ सी आर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट इन टू टू कलर मीन्स अब सब पेजेस कॉपी होने के बाद स्कैन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि ओ सी आर डॉक सॉफ्टवेयर जो है वो जो डॉक्यूमेंट रहता है वो टू कलर्स में ट्रांसफर करता है कन्वर्ट करता है एक जो कलर रहता है वो है ब्लैक कलर और दूसरा जो कलर रहता है वो है व्हाइट कलर ओके द स्कैन इन इमेज और बिट मैप इज एनालाइज फॉर लाइट एंड डार्क एरियाज वेर द डार्क एरियाज आर आइडेंटिफाई एज अ कैरेक्टर दैट नीड टू बी रिकोगनाइज एंड द लाइट एरियाज आर आइडेंटिफाइड एज अ बैकग्राउंड ओके सो ये दो फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो स्कैन इमेज है और जो भी बिटमैप इमेज है उसमें लाइट एंड डार्क एरियाज उसका उससे वो एनालाइज किए जाते हैं जो डार्क एरियाज होते हैं दैट डार्क एरियाज इज आइडेंटिफाइड एज अ कैरेक्टर्स मीन जो भी डार्क एरियाज है वो कैरेक्टर से कैरेक्टर्स बोल के एनालाइज किए जाते हैं और जो भी लाइट एरियाज है वो एज अ बैकग्राउंड एनालाइज किया जाता है और आइडेंटिफाइड किया जाता है ओके द डार्क एरियाज आर देन प्रोसेस फर्दर टू फाइंड द अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स मीन्स हमें ये तो मालूम हो गया है कि जो भी डार्क एरिया है वो कैरेक्टर्स है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है फिर जो डार्क एरियाज को हमने आइडेंटिफाई किया है उसको फर्दर भी प्रोसेस किया जाता है जिसमें हमें जो कैरेक्टर्स है उसको अल्फाबेटिक लेटर्स कौन सा अल्फाबेटिक लेटर्स है और न्यूमरिक डिजिट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए फर्दर उसमें प्रोसेसिंग होता है जो ओ सी आर प्रोग्राम्स है दैट ओ सी आर प्रोग्राम्स कैन वेरी इन देयर टेक्निक्स बट टिपिकली इन्वॉल्व टारगेटिंग वन कैरेक्टर वर्ड और ब्लॉक ऑफ टेक्स एट अ टाइम देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कोर ओ सी आर एल्गोरिदम द फर्स्ट अल्गोरिदम इज अ पैटर्न रिकोगनाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज अ फीचर डिटेक्शन ओके तो जो पैटर्न रिकोगनाइजेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम है उसमें क्या होता है कि जो भी ओ सी आर प्रोग्राम्स आर फेड एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्सट इन वेरियस फॉन्ट्स एंड फॉर्मेट विच आर दैन यूज टू कंपेयर एंड रिकोगनाइज कैरेक्टर्स इन द स्कैन डॉक्यूमेंट्स ओके एंड द फीचर्स डिटेक्शन अल्गोरिदम जो है उसमें क्या होता है कि ओ सी आर प्रोग्राम्स अप्लाई रूल्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक लेटर्स और नंबर ऑफ रिकोगनाइज कैरेक्टर्स इन द स्कैन डॉक्यूमेंट the features could include the number of angle lines cross lines curves in the character for comparison for example the capital letter a may be stored as a two diagonal lines that meet with a horizontal line across the middle one okay 
मीन्स इसमें क्या होता है कि अगर हमें कैपिटल लेटर ए स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए हम टू डायगोनल लाइन्स यूज कर सकते हैं दैट मीन्स विद द हॉरिजेंटल लाइन्स अक्रॉस द मिडल ओके सो दो ओ सी आर अल्गोरिजम्स है जो टू टाइप के ओ सी आर अल्गोरिजम्स है उसमें पहला अल्गोरिजम कौन सा है पैटर्न रिकोगनाइजेशन और जो दूसरा अल्गोरिजम है वो है फीचर डिटेक्शन अल्गोरिजम ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ वाइन वाइन इज अ वाइडली यूज प्रोग्राम स्कैन एंड इमेज यूजिंग स्कैनर डायरेक्टली इन टू द एप्लीकेशन ये जो वाइन है वो डायरेक्टली जो इमेज है वो स्कैन करके स्कैन एंड इमेज यूजिंग अ स्कैनर डायरेक्टली इनटू एप्लीकेशन मींस जो भी एप्लीकेशन रहता है उसमें डायरेक्टली वो इमेज स्कैन करके पेस्ट करता है अदरवाइज वी हैव टू स्विच बिटवीन द फोटो एडिटर एप्लीकेशन एंड द स्कैनर एप्लीकेशन मींस अगर हमें जब भी जो भी इमेज स्कैन होती है उसको अगर हमें मॉडिफाई करना है तो उस टाइम हमें दो एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है एक है जो है स्कैनर एप्लीकेशन रहता है उसका और जो फोटो एडिटर रहता है उसका लेकिन ये जो क्वाइन है वो उसमें डायरेक्टली वो एक ही एप्लीकेशन में हम उस स्कैन इमेज को क्या कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं ओके अदरवाइज वी हैव टू स्विच बिटवीन द फोटो एडिटर एंड एप्लीकेशन एंड द स्कैनर एप्लीकेशन टू रिसीव द इमेज ओके लेकिन ये जो क्वाइन है उसमें हम डायरेक्टली इमेज स्कैन करके उसको एडिट कर सकते हैं दो एप्लीकेशन की यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है ओके टू रिसीव द इमेज एंड देन मूव द इमेज टू द एप्लीकेशन वेर यू वॉन्ट टू वर्क विथ इट द ट्राइन ड्राइवर्स रन बिटवीन एन एप्लीकेशन एंड द स्कैनर हेडवेयर द ट्राइन यूजली कम्स एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज विथ द स्कैनर द सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप बाय वर्क ग्रुप फ्रॉम मेजर स्कैनर मैन्युफैक्चर एंड स्कैनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स and he is now an industry standard in several account fine was an acronym develop playfully form technology without an important name okay okay now the next part in this is a resolution scanner simply read color information from a photograph or a piece of film and record this information as a grid of pixel okay the amount of detail captured with a scanner is a determined by something called scanning resolution the resolution is measured in sample per inch means spi samples per each uh, inch sorry jo resolution hai wo resolution kaise measure kiya jata hai samples per inch many times people refer to resolution with the term dpi dots per inch with ppi or with ppi means pixels per inch dpi means dots per inch मीन्स समाइम जो रिजोल्यूशन होता है वो किसमें मेजर किया जाता है तो डॉट्स पर इंच और समाइम पिक्सेल्स पर इंच और समाइम सैम्पल्स पर इंच सो बिफोर वी डिफाइन द पिक्सेल रिजोल्यूशन इट इज नेसेसरी टू डिफाइन अ पिक्सेल पिक्सेल डिफाइन्स एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द इमेज पिक्सेल क्या होता है कि जो पॉइंट एक जो डॉट रहता है दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज और पिक्सेल कैन स्टोर अ वैल्यू प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन ओके द रिजोल्यूशन कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज सच एज अ पिक्सेल रेजोल्यूशन स्पेशियल रेजोल्यूशन टेम्पर रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन 
out of which pixel resolution is a mostly used to define the resolution of digital image means ye jo pixel represent karne ke liye jo uh, use kiya different types of resolution uh, representation hai jisme hum pixel spectral temporal spectral ये सब टाइप्स यूज कर सकते हैं रिजोल्यूशन रिप्रेजेंट करने के लिए लेकिन जो पिक्सल रिजोल्यूशन है दैट पिक्सल रिजोल्यूशन इज यूज टू डिफाइन द डिजिटल इमेज मींस जो भी डिजिटल इमेज है वो डिफाइन करने के लिए जो रिजोल्यूशन यूज पार्ट यूज किया जाता है वो है पिक्सल रिजोल्यूशन ओके इन पिक्सल रिजोल्यूशन द टर्म्स रिजोल्यूशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ पिक्सल्स इन अ डिजिटल इमेज मीन्स जो पिक्सल रिजोल्यूशन है दैट पिक्सल रिजोल्यूशन में क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ पिक्सल्स है वो दैट टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स रिप्रेजेंट द डिजिटल इमेज इफ एन इमेज हैज एम रोज एंड एम कॉलम्स दैन इट्स रिजोल्यूशन कैन बी डिफाइन एज अ एम इन टू एन ओके मीन्स अगर एम एक पर्टिकुलर इमेज रिप्रेजेंट करने के लिए एम रोज and n columns use hote so that resolution uh, is defined as a in pixel form m into n the higher is the pixel uh, pixel resolution the higher is the quality of the image jitna higher resolution pixel resolution rahega utni aapke image ki quality jo hai wo better rahegi higher rahegi okay now the next uh, device is a modem okay modem is a short for the modulator demodulator modem jo hai uska short form kya hai modem is a short form lekin wo kiska short form hai to modulator and demodulator it is a hardware component modem kya hai hardware component hai that allows a computer or another device such as a router or switch to connect to the internet means agar computer ko hame internet ke sath connect karna hai router ko connect karna hai switch ko internet ke sath connect karna hai to uske liye jis hardware part ka use kiya jata hai wo hai modem okay in modem kya karta hai to it converts the or modulates the analog signal from a telephone or a cable wire to a digital data or digital signals similarly it converts the digital data from a computer into analog signal that can be sent over the standard telephone lines mean jo ye jo modem hai uska main purpose kya hai modulation ke liye modulation karna means kya karna hai ki one form of signal is converted into another form means jo bhi analog signals hai that analog signals are converted into digital data or digital signals सिमिलरली जो भी डिजिटल डेटा रहेगा उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ये एज अ मॉड्यूलेटर बोल के जो काम करता है वो डिवाइस है मॉडेम बुझे मॉडेम वेर इंट्रोड्यूस एज अ डायलॉग टाइप मीनिंग दैट दे हैड टू डायल अ फोन नंबर टू कनेक्ट टू एन आर टी एस मीन अगर जो भी इंटरनेट है है उसको कनेक्ट करने के लिए अगर हम कुछ फोन नंबर वगैरह यूज करते हैं तो उसको हम डायल अ फोन नंबर मीन्स डायलप बोलते कनेक्शन दिस मोडेम ऑपरेट्स ओवर अ स्टैंडर्ड अलॉन्ग एनालॉग फोन लाइन्स एंड यूज द सेम फ्रिक्वेंसीज एज अ टेलीफोन कॉल्स विच लिमिटेड देर मैक्सिम डेटा ट्रांसफर रेट टू फिफ्टी सिक्स के किलो बाइट्स पर सेकेंड ओके मीन्स ये जो मोडेम है उसकी जो ट्रांसफर कैपेसिटी है वो क्या है 56 किलो बाइट्स पर सॉरी किलो बिट्स पर सेकेंड द डायलप मॉडल मॉडल्स और ऑल्सो रिक्वायर्ड फुल यूज ऑफ लोकल टेलीफोन लाइन मीनिंग वॉइस कॉल्स वुड इंटरअप द इंटरनेट कनेक्शन मॉडर्न टाइप ऑफ मॉडल्स आर टिपिकली डी एस एल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एंड केबल मॉडल्स मीन्स जो भी मॉडेम मॉडर्न टाइप ऑफ मॉडल्स जो है उसमें पहला जो है वो है डी एस एल डी एस एल का मतलब क्या है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और केबल मॉडल विच आर कंसिडर एज अ ब्रॉडबैंड डिवाइस ओके डी एस एल मॉडल्स ऑपरेट ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन बट यूज अ वाइडर फ्रिक्वेंसी रेंज दिस अलाउज हाइयर डेटा ट्रांसफर रेट्स दैन अ डायलप मॉडल्स एंड अनेबल्स देम टू नॉट इंटरफेस विद द फोन कॉल्स
केबल मॉडेम सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर स्टैंडर्ड केबल टीवी टेलीविजन लाइन्स विच आर टिपिकली कॉज जेल केबल्स ओके द मोस्ट मॉडर्न केबल मॉडेम सपोर्ट डेटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन मीन्स डॉक्सिस सपोर्ट करती है मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मॉडर्म केबल्स सपोर्ट द डॉक्सिस डॉक्सिस का मतलब क्या है डेटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन विच प्रोवाइड्स एन इफिशियंट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग टीवी केबल इंटरनेट एंड डिजिटल फोन सिग्नल्स ओवर द सेम केबल लाइन ओके डी एस एल डी एस एल का मतलब क्या है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इट्स वन ऑफ मेनी टेक्नोलॉजीज यूज टू ब्रिंग एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड इंफॉर्मेशन इन टू होम्स एंड बिजनेसेस डी एस एल इज अ कम्युनिकेशन मीडियम यूज टू ट्रांसफर द डिजिटल सिग्नल्स ओवर द स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स डी एस एल इज द मोस्ट पॉप्युलर वेज आई एस टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस because it has more convenient than dial up modem such as internet connection open and still use the phone line for voice calls means ye jo dsl hai wo famous or most popular way jo internet ke internet ko connect karne ke liye use kiya jata hai jisme hum more convenient hai dial up modem se jisme uh, the speed of dsl is much higher than a regular modem and the dsl doesn't necessarily require no wiring it can use the phone line you already have okay means agar hum dsl use kar rahe hai to hum internet bhi access kar sakte hai aur jo voice call hai usko bhi kar sakte hai matlab two way means internet bhi open rehta hai aur phone line par hum voice call bhi le sakte hai Uh, the speed is much higher than a regular modem and the dsl doesn't necessarily require new wiring means ek second jo main advantage of dsl is that it does not require any new wiring or new cabling it can use the phone line you already have dsl modem has okay broadband broadband refers to now the next point is a broadband broadband refers to the telecommunication in which wide band of frequency is available to transmit the information okay due to high speed speed data transmission in which a single cable can carry a large amount of data at once okay because of wide band uh, of frequencies is available information can be multiplex and send on many different frequencies or channel within the band on currently allowing more information to be transmitted in a given amount of time okay yahan pe ye jo hai ye first diagram shows the dial up internet connection and the second diagram shows the broadband internet yahan pe dekho ki dial up connection jo hai yahan pe single uh, voice single line यूज की जाती है मीन्स रिसीव करने के लिए भी और सेंड करने के लिए लेकिन जो ब्रॉडबैंड है अपलोडिंग डाउनलोडिंग एंड वॉइस मीन्स यहाँ पे मल्टीपल वर्क चल रहा है यहाँ पे अपलोडिंग भी हो रहा है डाउनलोडिंग भी हो रहा है वॉइस भी चल रहा है सो दिस इज द डायल ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है broadband internet connection okay <coughs> internal modem jo rehte hain internal modem is a modem which is installed inside of the computer internal modem internal kis ko bolte hain jo modem internally computer ke sath inbuilt इंस्टॉल किए जाते हैं उसको हम इंटरनल मॉडेम बोलते हैं इंटरनल मॉडेम टिपिकली कम विद द कंप्यूटर एंड कम प्री इंस्टॉल हाउ एवर सम कंप्यूटर्स मे नॉट हैव मॉडेम्स और इंटरनल मॉडेम दैट केम विद द कंप्यूटर माइट बी डैमेज और करप्ट ओके 
मीन्स हर एक डिवाइस के साथ कंप्यूटर डिवाइस के साथ इनबिल्ट मॉडेम होते हैं ऐसा नहीं है कुछ कंप्यूटर के साथ इनबिल्ट मॉडेम आते हैं कुछ कंप्यूटर विदाउट इनबिल्ट आते हैं ओके इन आइदर केस यूजिंग एन इंटरनल मॉडेम डज नॉट टेक एनी एडिशनल स्पेस आउटसाइड द कंप्यूटर एंड कैन बी पावर यूजिंग द कंप्यूटर ओन पावर सप्लाई basically it is an pci add on card type and install in you know, a pci isa amr cnr slot on ibm compatible computers okay yahan pe ye jo internal pci modem ka jo diagram hai block diagram yahan pe ye jo motherboard rehta hai usme dekho ye jo internal pci modem ka diagram diya hai ki jo inbuilt rehta hai okay aur दूसरा टाइप जो है वो है एक्सटर्नल मोडेम द एक्सटर्नल मोडेम कनेक्ट द कंप्यूटर विद सीरियल और यूएसबी केबल द मोडेम टिपिकली कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर वाया सीरियल बस सीरियल और यूएसबी केबल एंड इज यूजली पावर बाय एक्सटर्नल सोर्स रेदर देन द कंप्यूटर मोडेम मोडेम परफॉर्म बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ रोल डेटा कॉम्प्रेशन for reducing the amount of time and it takes for sending the data and cutting uh, down on the amount of error in the signal modems need to be employed data compression means data jo modem hai external modems unka main purpose kya hai to jo basic functions perform karte hai external modems usme ek pehla function jo hai wo hai data compression second one is a reducing the amount of time and it takes for sending the data and for cutting down on the amount of error in the signal modem need to be employ data compression another role is a error correction this is the process in which the modem checks the information they have received in undamaged sometimes damage of data is being noticed in the form of altered or lost data next is a flow control the speed of sending information differs from modem modem to modem there is a huge necessity of slowing down the speed of the fast modem so that the slow ones can work properly external modem ka jo look hai wo is like this hota hai ye jo ek diagram hai wo kya hai external broadband modem तो so, अभी तक हमने जो भी देखा वो इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस स्कैनर मोडेम ओके नाउ नेक्स्ट इज अ प्रिंटर प्रिंटर वर्किंग एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर एंड नेक्स्ट पार्ट दैट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर टूडे स्टॉप हियर ओके गुड डे